塔，清爽不怕胖的元气森林苏打气泡水，邀您观看，你是我的荣耀。荣耀五十系列 Vlog 视频手机，邀您观剧，你是我的荣耀。各位专家领导，我们的汇报到此结束，请批评指正。经过刚刚的质疑和讨论，专家组形成了比较一致的意见。SK- 杠一方案很新颖，让人耳目一新。但航天是个系统工程，你们的方案能继续走下去的前提是高比重发动机。我说你今天的话怎么这么少啊？情绪低落，啊，不至于吧？我平时话多吗？刚才回答质疑的时候还滔滔不绝呢，现在一脸深沉呀，受打击了。咱们之前不都有心理准备吗？这么大一个新型号的研发，哪有一蹴而就的可能？不是因为这个。也是，一个心事重重的样子，得有两三个月了吧。关博，哎，我正找你呢。啊，有个问题，咨询一下这个。啊，嗯，回头再跟你说
手轻轻。你高中同学爆料，乔晶晶高中倒追被羞辱，不是你高中同学里也有黑啊？好呢，爆料君，爆个大料给你。我高中是歪是歪中，跟现在一个很红的女明星是同班同学。女明星我就简称 Q 吧，反正其实她高中的时候根本不漂亮，比现在差多了，大概是整过了。反正当时的班花校花根本不是她，是另外一个美女学霸。我们班当时还有一个学神，长得还特别帅 ，Q 就跟他表白了，结果被学神毫不留情的拒绝了，说他对智商也是有要求的。最后学神跟美女学霸一起考上了清华，在一起了，这才是真正的神仙眷侣吧？<笑>太过分了，这人怎么胡说八道啊？行了，你别那么激动，粉丝在评论里面都已经说了。如果是真的，那谢谢星告诉大家，我乔高中是重点班学生，顺便我乔二幺幺成绩很烂，不存在的。我就想问问被爆料当事人，这些是真的还是假的？有真的有假的。假的是说我以前不漂亮，我一直就美的不行。还有，人家拒绝我拒绝点没那么狠，很有礼貌的。这么说，你真的跟人家表白被拒绝了？当然。那个男生吧，梅图，真的很帅的，而且特别聪明。那人家不会真的是觉得你智商低，后来跟了那个女学霸吧？你才智商低呢，我二幺幺毕业的好吗？截图，哪个贱人胡说八道？你明明一直这么好看，最多土了点吧。哎，对了，我前阵子听李明说，于途和夏晴好几年前大四那会儿就分手了，在一起才一年多。李明你还记得不？也是咱们高中同学，他家和于途家一个小区的。父母都认识，听说于途现在也在上海呢。哎，晶晶，你说于途想起你会不会后悔啊？你不要这么幼稚时间吗？我想问你一个问题。可以啊，你说。你现在缺女朋友吗？如果缺的话，你觉得我怎么样？对不起，我以后想找一个能和我一起努力的人。可是你找的人，最后也没跟你努力到底吗？哎呀，现在已经十点了。要不然咱们直接回上海吧，明天上午出发，下午到横店。我跟他们说说，把你的戏往后挪挪。不行，明天十场戏呢，现在就去横店吧，让师傅开稳一点。我看你困了，王师傅，我们还是去横店啊。好了，谢谢。
这卡路里，这么难，这学生也打不上来吧？晶晶。晶晶，哎，晶晶，你醒醒啊！你玩王者荣耀了？小强，要你的强。Enemy unstoppable, execute。这位小乔是你、啊，恭喜你啊！喜提微博头条。你看，占据热搜第一位置的《乔晶晶》游戏人设崩了，引起娱乐圈、电竞圈共同关注。你什么时候玩的呀？上半年拍电影的时候，陆陆续续我也没才玩几天。王者荣耀有一个好友观战功能，他们可以随时观战、随时录像，你不知道吗？还有这样的功能啊？你什么都不知道，你瞎玩什么游戏呀、啊？我是代言人嘛，你们老说我是游戏高手，我不心虚啊，那我得练练呀。就知道你有这个毛病啊，随便帮你吹个什么牛，你就想变成真牛。哎呦，你别不把这个当一回事儿。你知道王者现在多火吗？啊，后面多少男的女的排队抢这个代言呢？不要钱的都有。本来这次王者是要跟我们续约的，但现在出了这档子事情，估计选了。当然这些都不重要，咱们是演员啊，代言什么的都是其次。现在最重要的是离岛新电影的女主角，可你知道这次人家的电影叫什么名字吗？叫《真实》。你的意思是说，有人专门放出这个是为了离岛的电影？王者，你们的电话。喂，邱总，我 Alex。哎，你好。今天热搜怎么回事？那个小号是晶晶吗？他是不是在练英雄啊？是。哎呀，就是用小号练不熟悉的英雄才玩成这样的。这种情况，你们最好还是上微博解释一下，不然的话我们这边也很尴尬。哎呀，对对对对对，我们肯定马上发微博啊。不过邱总，我们这边讨论一下，光微博澄清，可信度恐怕不够。我们这边正好有个活动，很合适把现在这种情况从危机变成双赢。什么活动啊？是这样，还有一个多月，超级联赛就要结束了。之后呢，我们会有一个专门的年度颁奖盛典，到时候我们请晶晶在颁奖盛典上打一场娱乐赛。我们会在微博上抽取五名幸运玩家，加上晶晶一共六个人，分成两组，每一组可以自由邀请两名职业的选手当队友。可是我们的合同上没有这一条啊，合同里也没有说你们会爆出这样的视频吧？哎，娱乐赛而已，完全不用担心，除非晶晶她……哎，不是水平高低的问题啊，是合同当中。可以参加。邱总。哎哎哎，喂喂，哎。刚才那个声音是？啊，是晶晶。哎呀，你也知道的，她特别支持你们这个游戏、啊。那咱们。晶晶都同意了，我还能拦着吗？那我们对一下细节吧。邱晶晶发微博了。其实这战绩还算不错了，大家都姓乔，我为什么就是练不好他？微博上的舆论反应还不错，不少人都相信了这个理由，不过还是有路人怀疑。俺刚才说的，发一条微博。今年的年度颁奖典礼上，《王者荣耀》的代言人乔晶晶将和幸运玩家们进行一场娱乐赛。大家期待乔晶晶老师的小乔吗？那快来报名哦！乔晶晶参加现场娱乐赛的微博一发呀，风向彻底逆转了，大家都很期待呢。其实大家都觉得普通玩家玩不好一些英雄很正常，你看，不少玩家自动现身说法。不过他到底打得怎么样啊？如果真相视频里那么差的话，到时候可就难看了，我们会很尴尬的
，那就只能取消他的代言资格了。现在网上质疑的声音暂时消失了，可是还有一个多月娱乐赛就开始了。就你现在这个水平，怎么去打比赛啊？其实已经找到练英雄这个理由，你没有必要真的去打那个比赛的。晶晶，你这次真的是冲动了。晶晶，林姐，我微信很少回家不熟的人。你放心，我一定会打听清楚的，到底是谁在背后这么阴咱们。不用了，是我自己的问题。别生气了啊！我才不气呢，等我气死他吧。李<笑>导那边的电影，你继续帮我争取。游戏这边呢，帮我找一个靠谱的人带我练一下。这个戏还有几天就要杀青了，除了已经安排好的工作，就别安排其他的了。我本来打算给你放半个月的假，现在到比赛还有一个多月的时间，你打算全部用来练游戏啊？你看，这评论下面都是粉丝们在支持我。如果一个月后的比赛那天我输了，被嘲的不仅是我，还有他们。我明白了。我来安排。这次是我做的不对，谢谢你。你干嘛？这说的是什么话？还这样？还剩下一个月的时间，我肯定能练成。我就不信了，比练马甲线还难。那必须的，肯定能练成啊！行了，都已经两点了，明天还有一天的戏呢，早点睡吧啊。静静，虽然我也觉得打游戏没有练马甲线难，可是你也就是瘦了几斤，也没练出马甲线来呀、啊。晚安。没有吗？既然咱们决定要去现场参加这个娱乐赛，那要做好充足的准备。目标只有一个，不能让别人看出来你是菜鸟。所以回到上海之后啊，要赶快进行训练了啊。好，这个娱乐赛会用这个型号，你从现在开始呢，就用这个练，熟悉熟悉手感。账号已经建好了，肯定没有人知道是你。而且，我帮你找了一个专业的教练。会是职业选手吧？我好期待啊！来，我老公可是王者好吗？当初给你谈王者代言人的时候，我也是看他玩的特别投入，才起的这个念头。他是老玩家了，教你绰绰有余。再说了，你说你现在这种情况，我敢找个外人来教你吗？万一再爆料怎么办？那好吧，好好练。你要是能练到阿国一半的水平，肯定是看得过去的啊！哎，我还有工作啊
，这个会议室从现在开始就是你们的教室了，随时开始啊。小朱，你也好好练啊，可以当陪练。好，老公，那就拜托你了啊。忙去吧，忙去吧。嗯，忙去吧。那以后就拜托你了。哎呦，这么客气干嘛呀？都是一家人。<笑>呃，大概情况呢，阿林也跟我说过了。放心，这个游戏很简单，一个多月你练成几个英雄绝对没问题。把心放在肚子里。好。嗯。呃，那咱们就从最基础的讲起。好。咱们去训练营看看。咱们以蓝方视角为例，这个呢是中路，这个是对抗路，这是发育路，啊，你呢刚开始练，你就打辅助嘛，啊，跟着射手比较简单，好吧？还有就是那个阿玲也跟我说了，你们这比赛规则大概是这样，到时候呢会有两个随机的路人，还有两个职业跟你当队友，啊，说实话，你玩家你玩的再强。人家强不过人家职业选手吧？人家职业选手那就是奔着 CV 去的。原来游戏里也有 CV 吗？有啊，这游戏里头啊，一共分五个位置：中单、打野、射手、边路、辅助，头三个都算是 CV。那我可以拿到 CV 吗？嗯，你你想赢吗？行，你就打辅助。你知道为什么吗？第一，这辅助呢相对简单；第二呢，它不担责任。哦，哎，你打辅助没问题啊！我现在就把这个常用辅助的一些技能给教给你啊。张飞吧，从他开始。哎，他的技能相对简单。伏虎上将，前进。差不多就是这样，咱们现在匹配练习一下。你跟着我这后羿，哎，你出门先用一技能。你二技能就是加盾，你把那个技能圈放我身上。哎，对了，看准时机就够了。好了，你现在到四级了，能用大招了啊！你用这大招给他吹走。随我出征！谢谢你、啊。他都快死了，你怎么给他吹跑？我我就出来试试看。没事没事，来来继续。行，郭靖林来抓我了，你用大招给他吹走。First blood。哎呦，我残血，你说你把他吹我身上干嘛？哎，没没事没事，再来。没事没事没事，加油。You have been slain. You have been slain. Enemy unstoppable defeat. 没事，这不赖你。主要这英雄不适合你啊。那个，咱换一个，换孙膑吧。孙膑也挺常用的。是牛魔。嗯。这个。中州。这个。哎，今天还是很有收获的啊。
，至少咱们试出了几个不适合你的英雄，咱们不气馁，明天加油啊！一定能找到你的本命英雄。好的，嗯。惊喜的样子。正在被攻击。这个运气。辛苦了，辛苦了，辛苦了。哎呦，手都酸了，是不是啊？怎么样呀，练的啊？挺好的。我们把所有辅助英雄都练了个遍。不是吗？那有没有找到擅长的英雄？蔡文姬，那庄周跟瑶也行，是吧？哎，不是，虽然说我们现在这不是最厉害的，但是我们抽到的那个玩家也不一定都是王者，对吧？哎，哎，这么着，明天不练了啊，咱休整一天。我回去再针对晶晶的特点，我再重新制定一套这个教学计划。哎。行吧，反正明天也是拍广告，本来也练不了。晶晶，你那个早点回家，今天早点睡觉啊。嗯，我明天还是用我自己的手机练一练吧，这手机我用不惯。哎，别别别，千万别，万一又被人录下了，那就麻烦了。第一，可以设置禁止观战；第二，我可以用小号啊。禁止观战？那是我这两天可没白学啊。就是这有长进。奇怪，果然没人用。
定班级群里说过话上过线，怎么不通过呀、啊？我是航天爱好者论坛网友，这么快就通过了？我说的是什么呀？都快忘记了。段位都没有，果然是拉错。但是我才不走，十年之后你难给我找麻烦，待会儿坑你一下也不冤枉。开吧，开。你选什么？补位。刚玩，呃，就打辅助吧，跟着射手比较简单。今天正好是射手。待会儿坑你别怪我啊！我是一只蔡文姬，我没天没没地。有一天我穿着新皮肤去峡谷赶集，我左看看右看看，我心里很得意。谁说死掉一百次我也不着急？哎哎呀，我尽力了，你打死我！子弹和我的帅气，你都无法抵御。帅走天！啊，难道玉兔玩游戏也是高手？十分钟不到啊！世界那么大，我想来看。自己点回到房间，会不会显得我很厚脸皮啊？毕竟刚刚是拉错了。撩开去了，好慌，好人。射手这个版本很强啊，这把我来玩射手。来到王者荣耀，全军出击。First blood, you have been slain. 蔡文姬，对不起，我不太会，才玩。开语音，听我指挥。语音。我总算知道于途这个万年射手狗为什么这次居然肯让射手位了。这蔡文姬有点坑啊。你想多了，我只给你示范一下正确的诸葛亮玩法。不要急！哎。You have been slain. Enemy double kill. 
完了，这下一把好欢肯定也不拉我了。一切都在计算。张了吧，于图，你这个人头狗！我、哦、于图，你这诸葛亮玩的不错呀，怎么没见你玩过呀？翟亮每次都叫法师，轮不到他玩。常规操作岁月。